வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தர்ப்பணம் பற்றி சில பேர் சில சந்தேகங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காக இந்த பதிவை நம்ம சொல்கிறோம் தர்ப்பணம் ஓகேங்களா அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி சில கேள்விகள் வந்து கேட்டவங்களுடைய அந்த கேள்விகள் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு பெற்றோருக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆண் பிள்ளைகள் இருந்தால் அவர்களின் மரணத்திற்கு பின் யார் திதி கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க பெண் பிள்ளைகள் மற்றும் பெற்றோருக்கு யார் திதி கொடுக்க வேண்டும் முதல் தாய் சுமங்கலியாக இருந்தால் யார் திதி கொடுக்க வேண்டும் பெற்றோர்கள் இருந்த பின் தந்தைக்கு தாய்க்கு தனித்தனியாக திதி கொடுக்க வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இந்த கேள்விக்கான பதிலீவு தான் தர்ப்பணம் நம்முடைய சமய நூலில் குறிப்பாக ஒரு க குறிப்பாக கருட புராம் என்னும் நூலில் இதை பற்றி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏன்னா விண்ணில் உள்ள சூரியன் பூமியில் உள்ள குளத்து நீரில் தெரியும் இதை போல மூணு குவளையில் நீர் ஊற்றி வெளியில் வைத்தால் எல்லா குவளையிலும் சூரிய ஒளி தென்படும் இதுபோல ஒரு ஆண்மகனின் ஆன்மாவில் உண்டான ஒன்று மேற்பட்ட ஆன்மாக்களும் தான் வந்து ஆன்மாவுக்கு திதி என்னும் எள்ளு நீரை கட்டை விரலின் மூலமாக தர வேண்டும் என்று நூல்கள் சொல்கிறது இறந்த முதல் வருடம் மட்டும் தலைச்சன் பிள்ளை வீடு அல்லது அவர் இறந்த வீட்டில் அவர் இறந்த திதி என்று எல்லோரும் சேர்ந்து திதி தர வேண்டும் அடுத்த வருடம் அவரவர் தனியாக அவர்கள் வீட்டில் தேய்பிரையில் வரும் திதியில் தர வேண்டும் இறந்த திதி வளர்பிரியாக இருந்தாலும் தேய்பிரையில் தான் நம்ம தரணும் பெண்களை மட்டும் பெற்றவர்கள் இருந்தால் அவர் இருந்தால் மகளிடம் பிறந்த ஆண் பிள்ளை கொள்ளி வைக்க வேண்டும் என்றும் முதல் வருடம் மட்டும் பெண்கள் திதி தர வேண்டும் பிறகு வருடம் ஒரு முறை படைகள் போட்டு பூசை செய்யலாம் என்று நூல்கள் சொல்லுது தம்பதியர்களில் மனைவி முதலில் இருந்தால் கணவன் உயிரோடு இருக்கும் வரை அவளுக்கு திதி தர வேண்டும் அவர் தவிர பிள்ளைகள் தரக்கூடாது என்றும் தந்தை இறந்த பிறகு இருவருக்கும் தந்தையின் இறந்த திதி என்று ஒன்றாக இருவருக்கும் சேர்த்து பிள்ளைகள் தர வேண்டும் என்று நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு தாய்க்கும் தந்தைக்கும் என்று தனித்தனியாக திதி கொடுக்கவே கூடாதுங்க தாய் இறந்த முதல் வருடம் மட்டும் தனியாக கொடுத்துவிட்டு மறுமுறை தந்தையுடன் சேர்ந்து ஒன்றாகத்தான் தர வேண்டும் தனியாக படையல் பூசை போடலாம் என்று நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கப்பட்டிருக்கு திதி வேறு படையல் பூசை வேறு அதனால் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொழுப்பிக்க வேண்டாம் திதிகள் கொடுப்பது நம் வம்சத்தினருக்கு ஆரோக்கியம் நல்ல வாழ்க்கை மேலும் பல பிரச்சனைகளில் நமக்கு விளக்கு அளித்துவிடும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்காகத்தான் அந்த திதி நம்ம கொடுக்கணும் இது போன்று இதில் இதில் தவிர்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு தான் குழப்பங்கள் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுக்கான விளக்கங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுப்போம் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் மறக்காமல் ஆன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்